欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容： 2 0 2 4年爆款古偶，杨子打响第一炮，出圈的配角上桌，男频剧有五部。在2024年的古装偶像剧领域，八五后和九五后的女星固然备受瞩目。但九零后的女演员们同样展现出了别样的风采，竞相绽放。不仅仅是那些已经完成拍摄并等待播出的作品，目前正在紧张拍摄中的剧目也是数不胜数。因此，我们有理由相信，二零二四年将涌现出众多爆款古装偶像剧，绝非屈指可数的一两个。在《国色芳华》这部作品中，杨紫再度携手李现。为观众带来了全新的视觉享受。杨紫饰演的花艺大师何维芳，虽身处众多哥哥的呵护之中，却并未因此懈怠，而是凭借自身的刻苦与才华，一步步蜕变为商业领域的佼佼者。继《亲爱的热爱的》之后，杨紫和李现的再度合作，无疑成为了本剧的一大看点。两人的默契配合和出色演技，为这部剧增添了不少亮点。白鹿与敖瑞鹏联袂主演的《白月范星》中，女主角是一位心怀修仙之志的将军嫡女。她不仅端庄得体，更散发着一种独特的精灵古怪气质。敖瑞鹏凭借在《少年歌行》中的出色表现，赢得了观众的认可，而一念关山又成功捧红了常华森。这两位演员的加入，无疑为这部剧增添了强大的动力，让人们对他充满了期待。陈都灵与侯明昊联袂主演的《大梦归离》令人心醉神迷，剧中女妖仿佛以猎物的姿态亮相，然而最终却揭示出她本身即是那个深陷其中的猎人。回顾2023年，陈都灵的身影在每一部作品中都熠熠生辉，同时我们也见证了白鹿演技的显著成长。值得一提的是。作为陈都灵首部单纲女主角的作品，《大梦归离》无疑在演技层面有着坚实的保障。李一桐与曾舜晞联袂出演的《云秀行》中，她所饰演的那位兼具勇气与智谋的大家闺秀，成功的开创先河，成为了首位女性官吏。而值得一提的是，本剧中的男性角色阵容同样星光熠熠，曾舜晞、邓慰。田家瑞这三位在2023年都展现出了非凡的实力与潜力，他们的加盟无疑为剧集增添了更多看点。如此强大的演员阵容，想必连导演在梦中都能笑出声来吧？在《七夜雪》这部作品中，李沁饰演的是药师谷谷主薛子夜，与侠者霍展白由曾舜晞扮演，经历了从初时的敌对到逐渐心生敬意。再到彼此救赎的动人过程，然而最终两人却天各一方，令人扼腕叹息。对于李沁的表演，我深感赞赏。她身上那种与生俱来的灵气与角色完美融合，特别是在雪中的演绎，更增添了一种凄美之感，让整个故事氛围愈发深沉动人。《永夜星河》由于舒心与丁禹锡领衔主演。剧情围绕着一个原本性格阴暗懦弱的女配角，在穿越后蜕变为古灵精怪的乖巧女子，以其独特魅力为木子期带来温暖。剧中的服饰五彩斑斓，每一件都仿佛是为养育女儿而精心挑选，充满了浓厚的亲情氛围。赵露思与刘宇宁再度携手出演的《珠帘玉幕》中，一个平凡的彩珠少女经历重重困难。最终华丽蜕变为一位杰出的女商人，在她女扮男装的时候，更是流露出几分少年特有的英勇气概。由于两人在《长歌行》中扮演的公主与将军角色之间的默契与 CP 感深受观众喜爱，此次再度合作也可谓是满足了广大网友的期待，圆了他们的梦。在《锦夜如歌》这部作品中，周也所饰演的何燕。曾代替兄长从军，却不幸遭到堂兄的背叛，导致双目失明。然而，在重生之后，他毅然决然地再次踏入军营，凭借坚韧不拔的毅力，从一名普通士兵逐步崛起，最终成为一位威震四方的大将军。
，他的形象既端庄优雅，又不失英气逼人，给人留下深刻的印象。在《大风打更人》这部作品中，由田曦薇饰演的林安公主，作为众人眼中的团宠，历经重重挑战与困境，最终与许七安由王鹤棣饰演，携手共度余生。实现了白头偕老的美好愿景。在《西花纸》这部作品中，张静怡与胡一天共同出演。剧情始于一位家道中落的千金小姐，她不仅开设商铺、整治运河，还逐步带领家族走向复兴。尽管她外表看起来有些脆弱，但内心却异常坚韧。值得一提的是，我已经很久没有看过胡一天出演古装剧了。因此，对于他在剧中的表现，我充满了期待。此外，还有邓卫和向寒之联袂出演的《仙台有术》，赵金麦和张凌赫共同呈现的《度华年》，张晚意与王楚然主演的《柳州记》，张晚意与任敏合作的《锦绣安宁》，宋威龙与鞠婧祎联手的《千香饮》，谭健次和周依然的《四方馆》，罗云熙与宋轶共同演绎的《延心记》。任嘉伦和李兰迪主演的《流水迢迢》，景甜和张凌赫的《四海众明》，吴谨言与王星月共同打造的《墨雨云间》，以及张彬彬和孙珍妮主演的《千朵桃花一世开》等等作品，还有许多备受瞩目的男性像剧集即将呈现给观众，其中张若昀主演的《庆余年》续集第二部无疑备受期待。肖战与张静怡共同出演的《藏海传》也让人翘首以盼。此外，诚意领衔主演的《英雄志》，杨洋主演的《凡人修仙传》，罗云熙主演的《水龙吟》，以及任嘉伦主演的《五更记》等剧集，也都在观众的热切期待中。同时，备受瞩目的《大理寺少卿》也即将开播，相信这些作品都将为观众带来精彩纷呈的视听盛宴。从二零二四年的情况观察，小生和小花均各自手握两部作品。他们不仅经历了充满丧葬氛围的剧集，也尝试了那些为爱不惜让天下苍生陪葬的仙侠题材。值得欣喜的是，古装偶像剧在服装、化妆、道具以及剧情设计方面正逐步回归至更加合理的轨道。保守估计，至二零二四年。能亮相荧屏的古装偶像剧将不少于二十部。然而，自二零二三年起，网友们的审美眼光日益挑剔。他们不仅对演员的体态有严格要求，对剧情的期待也不再局限于缠绵悱恻的小情小爱。因此，要想成为炙手可热的爆款之作，作品必须经得起网友们细致入微的推敲与审视。目前来看。备受瞩目的爆款候选作品中，《长相思二》和《庆余年二》无疑是热门之选。他们均有着第一部的扎实基础。紧随其后的是郑晓龙导演再度出山，携手肖战再度挑战古装剧的《藏海转》。而程毅和任嘉伦两位演员因其出色的流量号召力以及近年来男频剧的优异表现。使得《英雄志》和《五更记》两部作品有望在市场上取得不俗的成绩。在2023年，杨洋,洋的演技遭受了网友的猛烈抨击，可谓是批评声如潮水般汹涌。因此，若电视剧《凡人修仙传》未能对杨洋,洋过于油腻的耍帅表演风格进行改良，恐怕这部作品也难逃厄运，注定会成为一部被埋没的作品。关于仙侠题材的《白月泛星》《大梦归离》以及《永夜星河》等作品，之前众多仙侠剧已经深陷俗套之中。即便是成为仙人，也总是绕不开纷繁复杂的情爱纠葛，甚至连反派角色也难免要陷入一场刻骨铭心的恋爱之中。如果2024年的仙侠剧仍无法摆脱这些陈词滥调，那么即便有所突破，恐怕也只是在粉丝的小圈子里自嗨，难以真正获得大众的认可。对于其他几部古装偶像剧，如《柳州记》《锦月如歌》和《度华年》而言，他们原著小说的质量都相当不错。然而，最终能否将这些优秀的故事成功搬上荧幕，则完全取决于导演的才华和演员的演绎能力。至于这些剧能否在观众中引起热烈反响，
，目前还难以预测。